嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎来到我的频道。今天这集减脂呢，我们想要讨论的是营养品。现在准备喝 pre-workout， 然后我今天喝的是新产品的 pump orange and mango， 我觉得很好喝，而且喝起来让我手脚很痒，就会有一种想要给它狂炸死的感觉。现在去健身房的路上，好喝的 pump， 哎、欸，我们应该在训练前半小时喝，对不对？对啊，嗯。半小时到一小时之前，我每次都太晚喝，所以每次都是训练到后半段才开始有感觉。今天要练什么？我们今天要跑神力女超人第六周的 Day Two 是上肢训练，但是因为昨天我们回到家太晚太累，然后吃太饱，所以昨天的 Day One 练下肢我们没有练，所以今天呢我们就会连跑上肢跟下肢。Come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin'. Really, way too motherfucking educated to be spending any time just talking with me. Many people waiting on me in the lobby, trying to board a bus and get it in. Hundred thousand dollar conversation with investor telling me they want it in. 市面上的营养品百百种，到底哪一些真的有用，哪一些有待观察？就让我们挑出几个比较常见的营养品做讨论。第一个呢是肌酸。肌酸呢是目前拥有最多科学文献证明是可以有效提升运动表现的一个营养品。研究证实呢，透过补充肌酸，增加肌肉中的肌酸含量，可以提升力量，有助于提高高强度的运动表现，特别是需要高强度的运动项目，也可以缓解疲劳。此外呢，补充足够的肌酸，除了可以增加肌肉量，提升力量，也可以。帮助减少脂肪组织。肌酸呢，可以透过肉类、鱼类等等去摄取。虽然大量的使用这些食物可以补充到肌酸，但也很有可能会同时补充到过多的脂肪跟蛋白质。所以，透过直接补充肌酸营养品，就是一个很好的选择。而肌酸呢，也存在它的副作用，它会让你的体重上升。不过，大家别担心，它让体重上升并不是长脂肪，它是会让你的身体水分变多，所以你体重机上的数字就会往上。但是呢，这个不用担心。当你补充肌酸到一定长的时间之后呢，你的身体就会得到平衡。这个时候，你的体重就不会继续的无限上纲。再来呢是蒲甘聚糖 （Good Common）， 它是从魔芋里萃取的一种水溶性纤维，那它会大量的吸收水分。那当它体积变大在你的肚子里的时候，你就会有饱腹的感觉，进而降低你想要吃东西的欲望，减少热量的摄入，达到减脂的效果。而且它是不含热量，不易被人体吸收，它也可以减缓葡萄糖在人体中被吸收的程度。再来一个呢，是大家很常听到的 BCAA。BCAA 呢是支链氨基酸，是人体的必需氨基酸，也就是人体无法自行合成，必须透过食物来获得。那里面包含亮氨酸、异亮氨酸跟斜氨酸。富含 BCAA 的食物，像是牛肉、坚果、鱼跟起司等等。那它主要的作用跟功能呢，它可以在人体内促进蛋白质的合成。氨基酸呢，可以快速的被肌肉吸收，迅速提供肌肉。养分帮助肌肉合成，它也可以刺激生长激素等合成代谢激素的释放。此外呢，同时摄取碳水化合物可以有助于提升训练表现跟减少体脂肪。那在训练中的时候摄取呢，可以延缓肌肉疲劳的产生。在高强度的训练后摄取呢，它可以抑制肌肉蛋白分解来促进肌肉生长。
conversation with investor telling me they wanted it. HMB. 它是亮氨酸的一种代谢产物，可以降低肌肉分解，但是部分研究显示有效，部分显示没屁用。左旋漏碱 l c a r n i t i n e c a r n i t i n e 呢，它是氨基酸的近亲，可以提高蛋白质的合成，有助于生长和保持肌肉。在运动方面呢，它可以提高运动表现，缓解肌肉疼痛，减少恢复的时间。至于减脂的效果呢？搭配有氧运动的话，可以降低血脂跟体脂，尤其是血脂跟体脂高于正常水准的人特别有效，促使你体重下降，并且它可以消除你低热量饮食带来的疲劳感跟饥饿感。左旋漏碱通常来自红肉跟内脏类，因此素食者通常较缺乏此类营养素。那最适合补充左旋漏碱的人有运动员、年长者、新生儿。减脂的人，有应激状况跟各种疾病的人，那我自己会在训练或是有氧前半小时做补充。再来呢是咖啡因，它来自于可可、咖啡或是茶等等，通常会建议在运动前的时候服用。那它的功能呢，可以提高脂肪代谢能力，刺激肌肉纤维，降低耐力后的疲劳感，可以提高运动中的集中力和反应速度，可以增加阻力训练的表现。哇，听起来好神奇哦！再来呢 ，CLA 共二亚油酸。它是天然存在的 omega 6脂肪酸，搭配运动训练的情况下，可以帮助控制体脂肪，增加肌肉的质量。它通常存在于乳制品和肉类食物当中，比如说 cheese 跟牛肉。那虽然呢，它可以透过以上讲的这些食物获取，但是你获得的时候就要避免摄取过多额外的热量。再来呢，左旋谷氨酰胺有够难念 ，L glutamine。左旋谷氨酰胺呢，被视为条件性的必需氨基酸，意思呢，就是在高压的情况下，或是高强度的训练下才被需要。那人体呢，自身只能产生少量。大部分呢需要从日常的饮食中去摄取，像是大多数的肉类、鱼类、乳制品中会含有大量的谷氨酰胺，而在蔬菜和豆类中则较少见。它的功能呢是减脂期的辅助性营养品，但这个部分呢较少研究证据支持。补充足够的谷氨酰胺可以防止高强度训练中可能流失的肌肉，配合高强度运动可以促进肌肉的生长。我本来就很讨厌练二头，然后看我的手，就是我在拉的时候，就会感觉你在二度的拉扯。对，今天不练二头了。<笑>再来呢，最后一个白肾豆，它有一个名字叫白云豆。它是从天然的食物中提取，可以有效地抑制贝塔淀粉酶的作用，减少碳水化合物跟淀粉的分解，减少人体对葡萄糖的吸收。它很适合偏爱淀粉或是糖类，但又想要减脂的人。但是支持的研究很少，大家就参考就好。今天练的怎么样？好累哦，我们刚才练完上肢，然后没有休息的，直接接下肢。其实刚才中场的时候，我一直暗示他们说，哎、欸，我们是不是应该中场休息一下，去补充一点热量？然后他们两个都很不赏脸，所以我们就连续的把这两个 workout 练完。然后我现在的状态就是一种很喘，然后很厌世。像我刚才脚推的时候，前面就有一个女生不知道在卖什么，我就很想把她推下去。天哪，我不会回家吃饭吗？就是各种很美送的感觉。这种状态应该要两个小时，然后吃完饭就会回来。那、啊、你是想好等一下要吃什么？有，我想等一下先去买蔬菜，然后吃地瓜配上家里的肉。哈哈哈。<笑>今天是艺术大厨下,下，没有啊，他应该是现成的吧？拜托，可以可以可以。可以可以<笑>
以好，赶快回去吃饭吧。即使很多科学证据显示，以上分享到的一些营养品呢，都有一定的功效，但是存在个体差异，不一定每一个人都会获得相同的效果。所以建议大家都可以尝试看看，看哪一种营养品适合你观察身体的变化，看它是否真的可以有助于让你达到目标。切记在尝试任何营养品之前呢，请详细的阅读产品的成分。如何使用？适合的人群，不适合的人群，以及摄取量是多少？在做服用以降低风险。还有呢，减脂最关键的其实还是热量赤字。这些营养补充品充其量就只是一个辅助品，不要过度的依赖，还是要配合运动及饮食才可以达到最好的效果。最后祝大家都减脂顺利，减脂成功。别忘了分享给你需要的朋友。谢谢你看到现在，我们下次见。